Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Лікарі з Канади та Франції приїхали в Україну волонтерити. Тож, гостями нашої студії є Віл Рожа, канадський медик, Ком Ронде, французький медик. Також в нашій студії працюватиме перекладачка Катерина Василенко. Вітаю вас, друзі. Ми дуже раді, що ви завітали до нас. Це неймовірно чудові гості для нас. Будь ласка. We are welcoming you here and you are great guests for us here in Ukraine. А перше запитання, що ми, мабуть, усіх цікавить, як і коли ви потрапили в Україну, коли ви прибули сюди? The first question which is interesting for everyone, when did you decide to come here and how did you make this decision? Okay, my start. <laughs> um, when the start when the war began, Um, my whole life, I, I was a West firefighter in France, and uh, semi-professional on triathlon. In English? Uh, sorry. In English? Not in French? Uh, yes, semi-professional for triathlon. It's a sport um, who makes swimming, biking, and uh, running. And uh, when the war began, uh, it's a shock for all of uh, French people and for me. And uh, it reminds me of the World War II. And uh, the, um, to fight the extremism, imperialism, and to defend a free and democratic world is very important. It was a big shock. And uh, I can't do anything in my home and, uh, and not help Ukraine. I don't know Ukraine before the war. Um, I really don't know. But for me, it's not possible in Europe. So. Він говорить про те, що насправді це був великий шок для нього і взагалі у Фрейс цілій Франції це був великий шок для людей, вони не були готові для цього. І відповідно він говорить про те, що він насправді досить і мало знав про Україну взагалі до того, як сюди приїхав. І його дивує, як таке може бути в 21 столітті взагалі. А, будь ласка, Ком. Для мене це було, як це було для Ком. Uh, when this whole thing got started, it was a, an incredible shock. Um, even though we could sort of see the build-up coming and uh, <clears throat> we could sort of tell what was happening. Uh, when it did happen, um, it was deeply personal for me. I've, I've lived with a Ukrainian family in, uh, back home in British Columbia, Canada, where I'm from. Um, I work with an awful lot of Ukrainian uh, staff in and around the hospitals that I work out of. And as a paramedic uh, in British Columbia, I have a certain skill set which I knew was going to be needed or could be applied here. Um, I was involved in delivering uh, four vehicles and two ambulances last June to Warsaw to be transferred to Ukraine. And then um, through the donation process, I was able to get a hold of uh, frontline medics here um, and uh, had the opportunity to come over here last November and I was down in Mykolaiv in Kherson. Uh, four days after the Russians left and um, it was a uh, setting foot in Ukraine was, some, was something I never ever dreamed I would ever do but I was uh, very glad to be here I was um, uh, very excited to be able to help out and apply my skills to help the Ukrainian people and hopefully um, through my work and the work of others uh, this will f uh, find a resolution you know uh, I'm hopeful для Віля так само це стало шоком свого часу, коли він дізнався про війну. Також в нього була нагода жити з українською сім'єю в себе в Канаді, в нього був такий досвід, тобто він був знайомий з нашими, з українськими людьми, і він відповідно знав про те, що в нього є необхідні навички як медика, які він відповідно знав, що можуть знадобитись тут в Україні, і саме тому він прийняв рішення приїхати. Він був тут вже в кінці листопада, відповідно, 22-го року, він також збирав донати для України і вже передав два автомобіля завдяки цьому так, в Україну, і тому він планує ще повертатися. Той день, коли почалось саме ваше волонтерство, з чого воно почалось? Це була медична практика чи це вже якийсь збір допомоги, донатів на потреби наших військових? Коли ви почали допомогти тут, в Україні, як волонтер, First of all, was it just medical help or you already started to gain some donations or what it started from? Um, for me, I start one year ago and I uh, make humanity convoy with my uh, team of firefighters. 
Um, we make this five times last year. We, bring, we put um, medical stuff and uh, food for Ukraine, in, mm -hmm. in Ukraine, and bring back uh, refugees in France. Mm -hmm. And for this year, I decided to be a volunteer as a medical. Mm -hmm. Попередньо почалось з того, що він вже насправді п'ять разів був тут в Україні разом зі своїм другом. Вони починали це робити, і вони в першу чергу допомагали надавати їжу в Україні, тобто привозили продуктові набори, і також вони допомагали нашим біженцям відправлятися до Франції. Угу. Тобто починалось з цього. Супер. Двіл? А ти? Basically, it's, it started uh, through the donation process, uh, coming here, uh, getting you know the instance or inference to come here. Um, when uh, it just it just didn't seem to be to do enough to send uh, you know boxes of clothes, uh, you know, and donate uh, the cash as uh, as many many as many have done, and I'm sure it's helped. But as one of my uh, firefighter friends said back home, you know, most people will put a Ukrainian flag on their Facebook profile and really not do much more, whereas I would not, I, I, I just wasn't uh, going to let myself sit around and watch this happen. Um, when I uh, decided to come here, it was something that I knew I was going to do. It was, uh, I had, as I said before, it was deeply personal for me for almost a reason I can't explain, but it was that, um, as Com had explained, uh, it's, it's an attack on, on on everyone and everything that mm. I've paid into and worked for, for my family and my grandchildren and children my whole life. You don't just, um, you don't just have that attacked and then sit back and watch it happen, watch it dissolve. Mm -hmm. Because, um, because like, you know, like many have said, you know, uh, if, if Ukraine falls, which I'm sure it won't, but if it does, then what's next? And we, mm -hmm. all see, we can all see that scenario playing out, which, and we don't want to do that. We don't want to face that, and I don't think we should have to face it. I don't think we will face it. Um, I'm glad to be here. I'm glad to help out. Um, I'm glad I can be a boot, a pair of boots on the ground, physically helping out. And I'm you know, proud of myself for getting off the couch and <laughs> bringing, me, bringing myself here. Yes, yes. Так, відповідно, він Вілі розповідає про те, що спочатку це дійсно розпочалось з донатів, як і в більшості інших американських людей і друзів і так далі. Але він для себе зрозумів, що це набагато глибше і цього недостатньо. Тому що багато, наприклад, американців могли просто у Фейсбуці запостити прапорок України в себе на сторінці, але дійсно вони не особливо допомагають чим. І для багатьох людей це є і все, просто обмеженням або максимум зробити донат. Але він каже про те, що для нього це вплинуло дуже глибоко і він насправді розуміє про те, що в нього є діти, в нього є внук. І він розуміє, яке це велике горе, що така ситуація трапилась. І насправді він вірить у перемогу України, але потенційно, якщо, та, якщо б Україна пала, скажімо так, то а що тоді далі? Та, що станеться далі? І тому він радий такий нагоді, що все ж таки він зміг сюди приїхати і боротися за таку справу. Дуже вам дякую. Скажіть, будь ласка, чи бували ви в гарячих точках? Ми знаємо, що ви не сидите на місці і ви постійно десь рухаєтесь, допомагаєте і тим, і іншим. Можливо, на деокуповані території їздили чи в гарячі точки на фронт? So, uh, tell us please, have you already been to some hot zones? We know that you are not just sitting here, but you are moving to dangerous places. Where you already have been to? Um, we can't say exactly where we go, but uh, yes, we go in the, all the east and all the, we are frontline medic and we want to help in the front. So uh, yes, we go in the front okay. and uh, in the big city to help, but in the east where people need help. Mm -hmm. Ком каже про те, що так, звісно, вони їздять у гарячі точки, фронтові лінії, також у великі міста. На жаль, він не може сказати, куди саме з питань безпеки, але так, звісно, вони виїжджають. А Віл, please. Uh, same answer. We, um, as before, when I was here in uh, uh, November, we uh, assess risks uh, as best we can, but we also have to know that we, we're going into areas where people have been hurt and injured and killed. Um, we uh, facilitate transfers of uh, soldiers, sometimes 
sometimes civilians, sometimes it's wherever the need is. Mm. So we could be working from out of, you know, the middle of Dnipro here, taking people to different facilities, or we could be going into different areas that uh, just require us to be there where there might be a staging point somewhere. And uh, other than that, that's all I can say about it. <laughs> Добре. Так, Віль помідовував так само, що як і ком, вони, звісно, виїжджали і в гарячі точки. Перед тим, як вони їздили, вони оцінювали, які є ризики, які є небезпеки, але вони все рівно виїжджали і вони допомагали так само, як військовим, так само бували і випадки цивільним, і вони намагаються допомогти, як, принаймні, довести людей до медичних закладів, і неважливо, це всередині Дніпра, чи це в якихось гарячих точках. Мені дуже потрібно зрозуміти, що вас вразило найбільше, які емоції вас викликає наше суспільство, наші люди, які перебувають у зонах бойових дій або вже на окупованих територіях, та наші військові. От ваші враження від наших людей. Could you tell us please about your impression, your honest impression of Ukraine, of Ukrainian people, of our soldiers, of places which you have already seen? Um, for me, Ukraine it's a really great country because uh, your soldiers and the civilians are so strong. Uh, is, the war is uh, begin one year ago and people are so strong. And uh, I see the, the, we, we, you don't want the defeat and we, we can feel it. And uh, that's why I'm really sure Ukraine wins the war. Kom uh, says Україна – це насправді чудова країна, і він пишається нашими людьми, тому що видно, наскільки сильно вже пройшов один рік війни, але Україна не здається, Україна не хоче програти, і наскільки ми все рівно боремось за нашу перемогу, і це дійсно вражає його в наших людях, наскільки ми боремось за нашу перемогу. Дякую. Віл, пожалуйста. Про наших людей, про нашу ЗСУ. Yeah. What is your impression of our Ukrainian people, oh, yeah. no, of I our Ukrainian it. army? Yeah. <laughs> I wouldn't want to go up against them. <laughs> Tell her. I wouldn't want to go up against them. Okay. Він каже про те, що ну він би не хотів пересікати дорогу нашим людям і нашим військовим. Було б небезпечно. Він би того не бажав. Так, у нас у нас така нація, що ми сильні духом, ми бойові, ми встоїмо, ми витримаємо все, будь будь що. It's, you know, our spirit of nation. Yes. We are going to stand for our ideas, for our freedom, whenever it happens. Yes, um, I mean, just in the, the, the history of Ukraine that I know from living with a Ukrainian family and the history I've been able to pick up over the last year um, from um, news articles, especially uh, um, written articles of Ukraine's history with, with Russia, um, uh, I understand the deep-seated uh, sense of national pride here and uh, I see it uh, when I talk to them uh, even through my Google Translate with uh, the soldiers uh, that we are transferring that, uh, that uh, they are uh, a very stoic, a very, a very caring, very tough people that have been through a lot in their history and they're not going to give it up. Yeah, um, навіть з того, що Віль знає з нашої історії України і з того досвіду, коли він жив з українською сім'єю і спілкувався, і він також вивчав і взаємодію з Росією ще з попередніх років, то навіть з цього він може сказати, що це відчутно, який в нас є дух, і ось ця незвамність, ця жага до свободи, і він також каже, що він спілкується з нашими солдатами, просто навіть через Google-перекладач, і він каже, що він це відчуває, це видно навіть по людям. Так, ми дійсно пишаємось нашим народом, нашими військовими, вони наша сила. Ком, будь ласка, розкажіть, що ви бачили в гарячих точках? Ком, tell us, please, what have you seen in hot zones? Um, what I see? Um, we take care uh, of soldiers, so I see uh, many uh, soldiers injured. But uh, we take care of them, and um, um, yes, but um, we know this when uh, we come here, and uh, I see, um, I, I said this again, but um, really good, good organization of your army, uh, of the people, and uh, 
great determination. Так, насправді він бачив багато поранених солдат і безперечно допомагав їм, але це те, до чого він і був готовий, коли їхав сюди, він розраховував це побачити. Але додатково допомагало те, що наші люди і самоорганізовувались, і як вели себе солдати, і взагалі наша, знову ж таки, так, жага перемогти, це те, що було видно по нашим людям. Як вас відпустили рідні? От у вас була родина, у вас була своя професія, робота. Як відпустили вас рідні? Будь ласка, Віл. Віл, як ви вважали вашу сім'ю, коли ви вважали тут, в Україні? Як ви вважали свою роботу, ви вважали свою сім'ю? І як ви вважали вас тут? Я не дав їм більше вибору. Він не особливо тут давав їм вибору до того. Вони знають, вони були вирішені, вони вважали. But they know that when I set my mind to something, especially like this, uh, that I'm going to carry on with it and try and achieve something good. Безперечно, вони пікувались і хвилювались за нього і хвилюються і наразі, але вони знають його характер, що якщо він вже вирішив, і якщо це щось таке важливе, як ця ситуація і таке подібне рішення, то вони вже не зможуть його переконати. Скільки не бачились зі своєю родиною? How long haven't you seen your family? Sorry? How long have you not seen your family? Oh, two weeks, just two weeks. I've been here, you know. Поки що два тижні. I left and came directly here. Yeah, yeah. Так, поки що лише два тижні, тому що він коли приїхав, він одразу поїхав на фронт і він робить декілька таких виїздок періодично. Віл, ми бачимо прапор, прапор нашої держави, прапор України. Де ви його взяли? Розкажіть історію, звідки він, які там підписи і куди він поїде далі. So, will tell us, please, about this flag of Ukraine. Like, where did you get it, and what what is these signs? Who are they, and where this flag will come next to? Um, um, there, you can buy Ukrainian flags in Canada everywhere now. Many people have them. Цікаво, він каже про те, що наразі в Канаді можна усюди купити флаги України, що вже в кожного вони є. Okay, um, I got the idea of signing. From President Zelensky, he did that and went to the U.S. Congress with the flag and presented it to them. Насправді він взяв ідею від нашого президента Зеленського, коли він з нашим флагом України їздив до Конгресу США, і була зроблена така ідея підписування. Так от він взяв ту ідею звідти. And I will take this to Kiev. I will be there for three days, and I will try and get people there to sign it as well. Він також забере цей флаг у Київ, він там планує пробути три дні і якраз спробувати зібрати ще, щоб люди ще більше попідписували із Києва також цей прапор. А потім він планує повернутися до Канади і зібрати також благодійні кошти для України. Супер, це чудова місія. Ми вам дуже вдячні від усього українського народу за цю підтримку, за те, що ви робите для нас. It's super and it's enormous help. We are so gratefully thankful to you for all what you are doing and for this help. I want to thank the, the Ukrainian people for showing us what it's like to stand up to some, for something and to, and to fight for their country. Віль каже про те, що він також вдячний нашим українцям за те, що вони дійсно показують приклад, як можна відстоювати щось, як якісь цінності можна дійсно за них стояти так, як ми стоїмо. Ком, будь ласка, розкажіть, що б ви хотіли побажати українському народу, українцям, нашим збройним силам, нашому президенту, зокрема? Ком, будь ласка, будь ласка, що б ви хотіли побажати? to Ukrainian people, to our army, and even to our President Zelensky. What I wish... Uh, <laughs> uh, I want the Ukrainian... Uh, uh, want the Second World War. And uh, I hope uh, all the country, uh, America and all the country in Europe, continue to help Ukraine with donation of material. And, uh, and uh, that's really what... Звісно, Ком бажає, щоб якомога швидше війна закінчилась для українського народу, але він також бажає про те, щоб допомога від інших країн постійно продовжувалась і продовжувалася. Андрію? О, що я хочу бачити для українських людей? Так, для українських людей, армії і президент Зеленський. Що я хочу бачити для українських людей, щоб мати їх країну повернути. Я хочу бачити для них 
to have me come visit in Crimea when it's free. Okay. Okay. Yeah. Um, and uh, the sooner, uh, the sooner the better, and I'd be more than happy to come back and spend many holidays here. Він так само бажає, щоб Україна якомога швидше здобула назад всю територію, відвоювала всю свою країну назад. І він сподівається про те, що ми будемо раді його вітати в Криму, коли він буде звільнений. Так, і що він зможе провести в Україні багато-багато своїх відпусток. Клас, це круто. Слава Україні! Слава Україні! Ми нагадуємо, що сьогодні говорили про двох закордонних лікарів, які стали волонтерами в Україні. Гостями нашої студії були Евел Роджерс, канадський медик, та Ком Ронде, французький медик. Також нам дуже допомагала Катерина Василенко, перекладачка. Дякуємо дуже вам. Ви дійсно душа нашої України, ви наша підтримка, ви наша опора. Дякую багато. Ви також спіріт нашої країни і сол нашої країни. Ви допомагаєте нас і допомагаєте в цей дуже важкий період. З вами була Тетяна Кар'янова. Зараз ми перемикаємось на «Єдині новини».